起赞，够起订阅，请刷盖小盒，你收尾朋友哦。来，美丽的女孩，大家好，我是美食碎芊芊。现在呢，正在位于有“小东南亚”之称的中立。为什么是号称有“小东南亚”之称呢？因为其实桃园呢是台湾第一工业的第一大市。然后在他在一九九二年的时候开放民间企业引进外籍移工之后呢，所以就有很多外籍的移工定居在桃园。应该说，因为疫情的关系，已经很久没有回泰国了，所以呢，今天就特别跑来中立吃吃看这边的泰式料理，看看味道究竟是怎么样。还特别邀请了一位特别来宾，大家等一下可以看一下究竟是谁。那我们就来我们的中立美食半日游。我们现在呢来到了这一间叫做大象泰式美食馆。虽然说大家都知道我本人就是我阿布是泰国人，但是我对泰式的料理还是不是很专业，所以我们今天邀请了娘娘。สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณค่ะหมูหลังไหมกุ้ยล่ะคนโตกุ้ยอ่ะที่เจ๊ที่ร้านข้างบนมีร้านข้างบนที่เราได้ชิมกันใช่ใช่ใช่ผมชอบมากที่ได้ชิมที่ร้านข้างบนที่เราได้ชิมกันใช่ใช่ใช่ผมชอบมากที่ได้ชิมที่ร้านข้างบนที่เราได้ชิมกันใช่ใช่ใช่ผมชอบมากที่ได้ชิมที่ร้านข้างบนที่เราได้ชิมกันใช่ใช่ใช่ผมชอบมากที่ได้ชิมที่ร้านข้างบนที่เราได้ชิมกันใช่ใช่ใช่ผมชอบมากที่ได้ชิมที่ร้านข้างบนที่เราได้ชิมกันใช่ใช่ใช่ผมชอบมากที่ได้ชิมที่ร้านข้างบนที่เราได้ชิมกันใช่ใช่ใช่ผมชอบมากที่ได้ชิมที่ร้านข้างบนที่เราได้ชิมกันใช่ใช่ใช่ผมชอบมากที่ได้ชิมที่ร้านข้างบนที่เราได้ชิมกันใช่ใช่ใช่ผมชอบมากที่ได้ชิมที่ร้านข้างบนที่เราได้ชิมกันใช่ใช่ใช่ผมชอบมากที่ได้ชิมที่ร้านข้างบนที่เราได้ชิมกัน<笑>对啊，对啊！一瞬间我们就通通上菜了，其实也没有一瞬间，我们坐了好久。我跟娘娘就是快直接在偷夹，对,對，而且聊了很多天。哎呦，我们这聊什么内容？剧情重要吗？你有需要你可以跟我说。我觉得你真的是。我觉得首先我们一定要吃一下娘娘她说这个。哎、欸，这个真的超泰，因为就是两个，就是铁器，对，然后汤匙跟叉子。这个泰文叫，<咳>你看多像是，帕皮干母，帕帕皮干母，皮干就是那个泰国的一种辣椒。哎、欸，通常都是会搅拌一下。不会不会不会不会，它是会变喷。哎<笑>、欸，你这种是不是？一定要配这个，一定要配蛋。对，然后就是蛋黄汁是流流的。哇哈哈哈！看一下这个。娘娘的爱，对我很爱哦。在泰国吃的味道，嗯，很接近。因为它入口的时候，它真的是没有什么辣度，就只有单纯你刚说那个辣酱的香味嗯嗯。嗯，这个味道我喜欢，这我妈应该也会喜欢，但真的就完全不辣。另外一道菜也是我平常在泰国会点的。哪一个？哪一个？那个芥兰茶。对。我发现它的那个小辣其实真的好像几乎接近不辣哎。对。哎，我要肉啦！啊，你要肉吗<笑>？可是我是一定要点很辣的。那我觉得你娘真的会生气。脾气有那么差？去死好吗？我我的天啊！好吃。好吃。烫青菜了。烫青菜就烫青菜，它就是烫青菜。不够甜。不够紧。甜。然后，不然不够。啊，这一道菜我是这个辣拌蚕豆吗？蚕豆，对，这是蚕豆，对不对？很长的长。哦，蚕豆。哦，那它的泰语叫什么？丹托白腰。丹托白腰。托啊，白腰。托风腰。白腰。白腰。托白腰，对。你不要看我这样子哦，我有去上泰语课的哦。这已经是上过泰语课的人了吗？我上了三堂，这是在泰语课。这道在泰国我超爱的，因为。因为一般那个木瓜沙拉的店啊，就是它都会有这个东西。如何如何？嗯，有辣吗？真好吃。嗯，这个有辣，跟我差不多。这是你可以接受的辣度，对不对？就是差不多是极限的，因为它入口的辣会在你的口腔里面有刺刺的感觉。但我还蛮喜欢这个，因为我觉得它调味就是跟我们印象中的那个青木瓜沙拉很像。可是我觉得它味道再浓郁一点点，再香一点点。而且我觉得这蚕豆吃起来，因为它是生的，它吃起来很脆。这个是点中辣吗？哇，辣耶！有吗？有感觉一下，你在在脸边那个人，是不是很美？这个很好吃哦。然后这个呢，就是有肉。我们来吃吃其他比较不辣的，我们来吃这个啦。它
吃一下这个、啊，哎<笑>、欸，里面有筷子就放下来，我们来吃一下这个。哎、這個<笑>欸，怎么会？这是我之前每次去泰国的时候，我都一定会点这个，因为通常这个都是比较不辣的。对，然后就是各种路边摊，它会有自己有那个碎罐，对，调味料是辣椒、鱼露、那个醋、糖，那我帮你调味好不好？好。哎、欸，不行啊！哎<笑>、欸，一定要这个辣椒。哇，要不要尝一口？你认真。哦，哦，很好喝哎，很好吃哦。嗯，但肉有点硬。<笑>那个，它的入口那个花生味道超重的，因为它其实也是有点甜的那种味道哎、嗯。泰国的调味是不是通常都是偏甜、酸辣？甜、酸辣，对对对。嗯，这个这个好吃哎，哇，好丰盛哦！那海鲜的哎，没有螃，有螃蟹，这是香味我喜欢。那你觉得没有？非常的可以。哇，好温和的酸辣汤哦！因为我我刚刚喝下去第一口，我内心想，哦，它是酸辣汤，酸辣汤，<笑>喝了不会生气。对，可是。就会有一点生气，你明明就很生气，只是有点中辣、啊。来，我们要放 VCR， 要喝汤吗？海鲜酸辣汤。好啊，可以啊，一定要。先小辣，小辣，小辣。你是在做什么？我想说把那个果条，因为果条不是本来就没有什么辣，我就再加一点点我们的打泡肉。OK 吧，混搭啊！你会这样吃吧？我会啦，谁会这样子吃啦？怎么会？你看，把这几惹的祸。因为撇除掉辣这件事，我觉得它的味道有没有到？我听不到哎，可以再大声一点吗？没事，来，慢慢学。整盘下去哦。嗯嗯嗯。哇，专业来了，专业了、啊，一定要搅拌它、哦，不然的话鸡蛋会集中在那一边。你知道下的时候要接一首歌吗？你不要这样子。<笑>哦，这个香味。它的汤很有汤的味道。你还没喝？<笑>好了。<笑>怎么样肉？嗯，蛮硬的。<笑>他刚上锅的时候，我们就直接单喝他的汤，其实真的很好喝。但包怎么只有一家料，真的怪怪的。<笑>我们今天呢，吃跟娘娘吃的这件是大象泰式美食馆。娘娘今天最最喜欢的是哪一道？那个长豆，那个辣拌长豆，对对对对，它很好吃，很好。你觉得它跟你在泰国吃到的味道有一样吗？快接近了，只要那个辣椒再放多个两三根。两三根，然后我今天最喜欢吃的是娘娘调味过后的，其实它原本吃起来就还不错，但我觉得调味过后、嗯、那个加糖加鱼露再加那个辣椒，哦，很鲜甜呢。然后我个人觉得这一间就是我觉得它调味是好，木我都觉得还 OK， 但是就是可能因为我点小辣的关系，所以它辣度都比较不够。有关于肉的部分的话，就是像猪肉，我都会觉得它有点偏硬，就是咬之后嘴巴会蛮酸的，所以我觉得大家在点的时候可以稍微斟酌一下。然后我今天吃完之后，其实我个人会最想要吃一看，饿了就吃到饱。<笑>那我们今天谢谢娘娘，考分卡，你考分卡太温和了，要考分卡，考分卡，哎，考分卡，考分卡，哎，对，再加一点，考分卡，啊，你这个不行啊，不行。看了一下实际，然后很多人推荐，它有芒果爽跟超级芒果爽。然后我看一下它的介绍，它是芒果爽里面有清冰，然后超级芒果爽里面就通通都是芒果，所以我就想说来点一碗超级芒果爽好了。这个，炉边一颗榕树下哦，因为刚刚吃完泰式料理呢，就觉得嗯，一定要来吃一下这个，这个是榕树下绵绵冰。我点的这个是超级芒果爽，我那时候看到实际的时候，超多人推荐它的，所以我就想说一定要来试试看，给大家看一下，它上面是芒果冰淇淋，然后中间是真的芒果本人以及芒果冰沙，就是给你芒到底。我们来吃一下它的味道，看究竟是怎么样
。哇，你看这个。它芒果本身的它的甜度其实非常的高，它是它是那个咬起来比较里面比较没有丝的那一种。重点是，通常不是大家会点的芒果的饮料都是加牛奶嘛，它里面是加炼乳，所以它的甜度跟奶奶味是又更加浓郁一点的。而且因为我刚吃完比较重口味的泰式料理之后配这个，我觉得完全的是一个刚好。虽然说大家看的背影好像正在搂喉，但是我真的完全一点都不冷哦。我喜欢呢，现在有一点 MV 的感觉。哎、欸，然后我很意外，就是我发现顾店的都是年轻人哎、欸，因为其实我查资料，这边其实算是很老的店，所以其实应该已经传承到新的一代了。为什么我讲这一段有种很长者的感觉？我在吹冰哎，我觉得有点冷。算了，有点冷。它上面还特别招牌，上面写说“一星葱油饼”，传说中的一星，我的一颗。大家看一下它的它的皮，看起来是偏软的那一种。我们先来试试看。哦，它是我喜欢的那种葱油饼的口感。它是外面脆，里面是软的那一种。咬的过程中，它其实葱的味道没有到很重。我觉得它最主要是它原本的酱料的味道。哎，它的辣酱啊，其实辣度没有到很高，然后蒜味非常的重，所以其实吃起来整体搭配起来蛮香的。哎，这是我喜欢的类型哎、欸，因为其实我很怕那种葱油饼是太硬、太脆的那一种，这个对我来说反而是刚刚好。嗯、坐车还有这个可以吃，边坐车边回台北，我觉得感觉实在太棒了。走回家。等吃完，呃，也结束我们今天中日的中立的中日中立的半日游。其实我刚刚本来想要在高速公路上的做结尾，结果呢，回程的路上我就睡饱了。哈，所以现在外面的街景呢就变成台北。然后我觉得今天的中立半日游，我觉得还蛮有趣的。但我下次想要去试试看，可能像粤式的河粉，因为毕竟是小东南亚之城嘛。我看查了一下资料，其实像粤式也蛮有名的。然后其实呃，中立也有很有名的，像米干之类。但因为它的路程也是稍稍微比较还还有一段路，所以今天就没有特别去吃到。我觉得下次可以找机会去吃吃看。然后今天的店吃起来，我个人其实比较喜欢后面的两道小吃，因为葱油饼跟芒果饼，我觉得芒果。冰可能是因为吃完重口味之后再去吃它，就觉得整个变很清爽。然后那间泰式料理店的话，我觉得我下次如果有机会再去的话，我会想要去吃看它的二楼，因为我觉得一楼的那个我觉得还 OK， 但是我觉得口味对我来说好像都稍微差差那么一点点。那今天中立的半日游就到这边，大家非常感谢大家看我的影片，然后也今天也非常谢谢娘娘，就是。对，教了我很多乌龟，<笑>没有，就是，就是也很谢谢你娘娘来，然后大家记得订阅娘娘。那今天影片就到这，大家就先这样，拜拜。希望他等下这个肉也软一点，因为我很不喜欢吃太硬的东西。我有些硬硬我也喜欢。嗯。<笑>